আমাদের সৌরমণ্ডলের সবথেকে বড় এবং পুরানো গ্রহ জুপিটার যাকে আমরা বাংলায় বৃহস্পতি গ্রহ নামে জানি কিন্তু বৃহস্পতির ফুল ভিউ ইমেজেস নেওয়া হয়েছে একুশে এপ্রিল দু সালে বৃহস্পতি গ্রহ এতটাই বড় যে বৃহস্পতি গ্রহের সামনে আমাদের পৃথিবী ছোট্ট একটা ভুট্টার দানার মতো মনে হয় বৃহস্পতির মাস বা ভর এতটাই বেশি যদি আমরা সৌরজগতের সকল গ্রহগুলোকে একসঙ্গে ওজন করি তারপরেও বৃহস্পতির ওজন সৌরজগতের সকল গ্রহের থেকে আড়াই গুণ বেশি হবে কিন্তু এত বড় হওয়ার সত্ত্বেও যদি আমরা বৃহস্পতিকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে সূর্যের মধ্যে কমপক্ষে হাজারটি বৃহস্পতি ধরে যাবে আজ আমরা এই ভিডিওতে বৃহস্পতি সম্পর্কে এমনই কিছু অজানা তথ্য জানার চেষ্টা করব। সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে মঙ্গল গ্রহের পর এবং শনি গ্রহের আগে মানে সৌরজগতের পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতি গ্রহ অবস্থান করছে আর আমরা আগেই জেনেছি বৃহস্পতি সৌরজগতের সব থেকে বড় গ্রহ রাতের আকাশের উজ্জ্বল অবজেক্টগুলির মধ্যে আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ এবং শুকতারা মানে শুক্র গ্রহের পর সব থেকে উজ্জ্বল গ্রহ বৃহস্পতি আয়তনের দিক থেকে বিশাল এবং উজ্জ্বল হওয়ার কারণে পৃথিবী থেকে বহু দূর অবস্থান করলেও কোনো রকম টেলিস্কোপ ছাড়াই বৃহস্পতিকে খালি চোখে সহজেই দেখতে পাওয়া যায় অন্যান্য গ্রহের তুলনায় বৃহস্পতিতে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য সব থেকে কম যেমন পৃথিবী তার নিজের অক্ষে একবার পরিক্রমণ করতে সময় নেয় তেইশ ঘন্টা ছাপান্ন মিনিট চার দশমিক এক সেকেন্ড সেই তুলনায় বৃহস্পতি নিজের অক্ষে একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় ন ঘন্টা পঞ্চান্ন মিনিট তিরিশ সেকেন্ড মানে বৃহস্পতিতে একদিন হয় প্রায় ন ঘন্টা ছাপান্ন মিনিটে যেটা সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহের তুলনায় সব থেকে কম বৃহস্পতি সূর্যের চারিদিকে একবার পরিক্রমণ করতে সময় নেয় চার হাজার দিন যেটা পৃথিবীর সাথে তুলনা করলে পৃথিবীর এগারো দশমিক ছিয়াশি বছর মানে বৃহস্পতি সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করলে পৃথিবী সূর্যকে প্রায় বারো বার পরিক্রমণ করে ফেলে আর বৃহস্পতির এত বেশি সময় নেওয়ার কারণ সূর্য থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব সূর্য থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব প্রায় সাতাত্তর দশমিক আট কোটি কিলোমিটার আর পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব প্রায় আঠান্ন দশমিক আট কোটি কিলোমিটার বৃহস্পতিকে একটি গ্যাস জায়েন্ট বা গ্যাসীয় দানবও বলা হয়ে থাকে কেননা বৃহস্পতিতে হয়তো কোনো কঠিন পদার্থের অস্তিত্বই নেই বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল মেঘের কয়েকটা পর্দা দিয়ে তৈরি বৃহস্পতিতে উপস্থিত বিভিন্ন গ্যাসের কেমিক্যাল রিয়াকশানের জন্য বৃহস্পতির মেঘ বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে যে বৃহস্পতিকে আমরা দেখতে পাই সেটা আসলে বৃহস্পতির সার্ফেস বা উপরিপৃষ্ঠ নয় বরং মেঘ আর মেঘের তৈরি ঝড় এখানে উননব্বই শতাংশ হাইড্রোজেন দশ শতাংশ হিলিয়াম এবং সামান্য পরিমাণে মিথেন অ্যামোনিয়া আর জলের উপস্থিতি আছে আপনারা বৃহস্পতির যতগুলো ছবি দেখেছেন নিশ্চয়ই সব ছবিগুলোতেই লক্ষ্য করে দেখেছেন বৃহস্পতির দক্ষিণ দিকে একটা বড় চোখের মতো চিহ্ন আছে একে বৃহস্পতি চোখও বলা হয়ে থাকে যাকে দ্য গ্রেট রেড স্পট নাম দেওয়া হয়েছে আসলে এটি বৃহস্পতিতে চলা বিশাল দৈত্যাকার ঝড় যেটা গত সাড়ে তিনশো বছর ধরে বৃহস্পতির সার্ফেসে চলছে যার ডায়ামিটার বা ব্যাস রেখা প্রায় চব্বিশ হাজার কিলোমিটার এই ঝড় এত বড় এরিয়া নিয়ে চলছে যে এর মধ্যে দুই থেকে তিনটা পৃথিবী আরামসে চলে যাবে এই ঝড়ে হাওয়া তিনশো থেকে চারশো কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয় বৃহস্পতির আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া চাঁদ বা উপগ্রহের সংখ্যা উনসত্তরটি কিন্তু পরে এই সংখ্যা বাড়লেও বাড়তে পারে বৃহস্পতির চারটি বড় চাঁদ আছে যাকে গ্যালেলিয়ান মুন বলা হয়ে থাকে কেননা এই চাঁদগুলিকে গ্যালেলিও গ্যালেলি সর্বপ্রথম ষোলোশো সালে আবিষ্কার করেন এই চারটি চাঁদের নাম হলো আইও ইউরোপা গ্যানিমিড এবং ক্যালিস্টো কিন্তু বৃহস্পতির সব থেকে বড় চাঁদ গ্যানিমিড যেটা আমাদের সৌরজগতেরও সব থেকে বড় চাঁদ যার ডায়মিটার বা ব্যাস রেখা পাঁচ হাজার কিলোমিটার যেটা আমাদের পৃথিবীর চাঁদের থেকে প্রায় দুই গুণ বড় এমনকি এই চাঁদ বুধগ্রহের থেকেও বড় যদি জ্ঞানমিট বৃহস্পতিকে পরিক্রমণ না করত তাহলে জ্ঞানমিট হয়তো সহজেই গ্রহের পরিচিতি লাভ করতে পারত তো বন্ধুরা এই ছিল বৃহস্পতি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই তথ্যগুলি আপনার কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দেবেন আর এমন ধরনের আরও রোমাঞ্চকর ভিডিও পেতে আমাদের এই অদ্ভুত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন